పిల్లలకు అనారోగ్యం కలిగితే ఆ తల్లిదండ్రుల బాధ పదింతలుగా ఉంటుంది అది ఆ వ్యాధి తమ నుంచే పిల్లలకు సంక్రమించిందని తెలిస్తే ఆ వేదనని మాటల్లో చెప్పలేం అలాంటి వ్యాధే తలసీమ్య ఇది రక్తాన్ని పంచి ఇచ్చే తల్లిదండ్రుల నుంచే పిల్లలకు సంక్రమిస్తుంది శరీరానికి అవసరమైనంత హీమోగ్లోబిన్ రక్తంలో ఉత్పత్తి కాకపోవడం ఒకవేళ ఉత్పత్తి అయినా హీమోగ్లోబిన్ నిల్వలు దారుణంగా పడిపోతూ ఉండటం తలసీమ్య వ్యాధి ముఖ్య లక్షణాలు వ్యాధికి గురైన పిల్లల తల్లిదండ్రులు తమ చిన్నారుల ఆరోగ్యం పట్ల అనుక్షరం అప్రమత్తంగా శ్రద్ధగా ఉంటే వారి జీవిత కాలాన్ని పొడిగించుకునే అవకాశం ఉంది తల్లిదండ్రుల్లో తలసీమ్య వ్యాధికారక జన్యువులు ఉన్నా వ్యాధి లక్షణాలేమీ బయటపడకపోవడం వలన వారికి తెలియకుండానే అవి పిల్లలకు సంక్రమిస్తుంటాయి వ్యాధి లక్షణాలు లేకుండా వ్యాధికారక జన్యువులకు వాహకాలుగా ఉన్న తల్లిదండ్రులను మైనర్లని పుట్టుకతోనే వ్యాధికి గురైన పిల్లలను మేజర్లని అంటారు మైనర్లు మేజర్లు కాకుండా మధ్యస్థాయిలో వ్యాధి ఉన్నవారు కూడా ఉంటారు వీరిలోనూ తలసీమ్య లక్షణాలు ఉన్నా తీవ్రత కాస్త తక్కువగా ఉంటుంది తల్లిదండ్రులు జన్యువాహకులుగా ఉన్నప్పుడు పుట్టుకతోనే వ్యాధికి గురయ్యే పిల్లలు పాతిక శాతం మంది ఉంటారు మరో పాతిక శాతం మంది సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతులుగానే ఉండే అవకాశం ఉంది ఇక మిగిలిన యాభై శాతం మందిలో వారి తల్లిదండ్రుల్లో లాగే తలసీమియ జన్యువులు ఉన్నా బయటపడవు అంటే వారు కూడా వాహకులుగా అంటే మైనర్లుగా మిగులుతారు తలసీమియ లక్షణాలు బాల్యంలోనే బయటపడతాయి ఈ వ్యాధి సోకిన పిల్లలు రక్తహీనతతో బాధపడుతుంటారు మన రక్తం ఎర్ర రంగులో ఉండడానికి కారణం హిమోగ్లోబిన్ మనం పీల్చుకునే ఆక్సిజన్ ని శరీరంలోని అన్ని భాగాలకు ఇది అందిస్తుంది అందుకే మనం బతికి ఉండాలంటే సరైన స్థాయిలో హిమోగ్లోబిన్ అవసరం ఇది లోపించడమే రక్తహీనత ఎర్ర రక్త కణాలలో ఉండే హిమోగ్లోబిన్ ప్రోటీన్లతో తయారయ్యే పదార్థం ఈ ప్రోటీన్లలో ఆల్ఫా చైన్ బీటా చైన్ అనేవి ఉంటాయి వీటి మధ్య సమతుల్యం లోపిస్తే ఎర్ర రక్త కణాలు ఎక్కువ కాలం జీవించి ఉండలేవు ఈ పరిస్థితినే తలసీమియా అంటారు మామూలు మనుషుల్లో ఉండే రక్త కణాలు నూట ఇరవై రోజులు జీవించి ఉంటే తలసీమియా మేజర్లలో ఇరవై ఒక్క రోజులకు చనిపోతుంటాయి తలసీమియా అనేది బ్లడ్ సంబంధించిన కామన్ జెనెటిక్ డిజార్డర్ అండి ఈ తాలసీమియా అనేది బోత్ పేరెంట్స్ అంటే తల్లిదండ్రి ఇద్దరు గనక క్యారియర్స్ అయితే పిల్లలకు వచ్చే అవకాశం దాదాపు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఈ వ్యాధి ఉన్నవాళ్ళు యూజువల్ గా ఫోర్ టు సిక్స్ మంత్స్ అప్పుడు అంటే ఇన్ఫాన్సీ ఫస్ట్ ఇయర్ లో మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది ప్రత్యేకమైన జెనెటిక్ చేంజ్ ఒకటి ఉండటం వలన తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు గనక క్యారియర్స్ అయినప్పుడు పిల్లలకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ జెనెటిక్ చేంజ్ అనేది డిఎన్ఏ మ్యూటేషన్ ముఖ్యంగా ఈ ఎర్ర కణాలలో అంటే రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ లో హిమోగ్లోబిన్ అనే పదార్థం ఉంటుంది ఈ గ్లోబిన్ అనేది నాలుగు ప్రత్యేకమైన చేంజ్ ఉంటాయి ఆల్ఫా అండ్ బీటా వీటికి సంబంధించిన జెనెటిక్ సిగ్నల్ ఈ క్రోమోజోమ్స్ నుంచి ట్రాన్స్మిట్ అవుతున్నప్పుడు నార్మల్గా ఈ హీమోగ్లోబిన్ ప్రొడక్షన్ కానీ రెడ్ సెల్ ప్రొడక్షన్ కానీ జరుగుతుంది కానీ ఈ తాలసీమియాలో ప్రత్యేకంగా ఈ బీటా సెల్స్ సంబంధించిన డీన్యే మ్యూటేషన్ ఉండటం వలన ఏదైతే ఈ తాలసీమియా డిసీజ్ ఆర్ డిజార్డర్ ఉన్నవాళ్ళు ఈ బీటా గ్లోబిన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకోలేరు తత్ఫలితంగా ఏమవుతుందంటే ఈ ఎర్ర కణాలు ఏర్పడతాయి కానీ వాటి లోపల హీమోగ్లోబిన్ చేరదు అనమాట అందు మూలంగా నార్మల్గా ఏదైతే ఈ రెడ్ సెల్స్ యొక్క లైఫ్ స్పాన్ వన్ ట్వంటీ డేస్ ఉండేదో వీళ్లలో ఫైవ్ టు టెన్ డేస్ మించి ఉండదు అంటే వీళ్ళ హీమోగ్లోబిన్ అరౌండ్ త్రీ టు ఫోర్ గ్రామ్స్ అవుతుంది మనం ఏమి చేయకపోతే తలసీమియ మైనర్లలో వ్యాధి తాలూకు లక్షణాలేమీ కనిపించవు మైనర్ కి మేజర్ కి మధ్య స్థాయిలో ఉన్న వారిలో మేజర్ లో ఉన్న లక్షణాలు కొంతవరకు ఉంటాయి అయితే వీరికి నిరంతరం కాకుండా అప్పుడప్పుడు రక్తం ఎక్కిస్తే సరిపోతుంది తలసీమియ వ్యాధి మధ్యస్థ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు కూడా బిడ్డ నీరసించిపోతుంటాడు పెరుగుదల ఉండదు ఎముకలు పటుత్వం కోల్పోయి ఆకారం మారిపోతుంటాయి శరీరంలో ఐరన్ నిల్వలు పెరిగిపోతుంటాయి తలసీమియ మేజర్ అయినట్లయితే ఈ లక్షణాలతో పాటు రక్తలేమి తీవ్రంగా ఉంటుంది చిన్నారికి రెండేళ్ల వయసొచ్చేలోపు లక్షణాలు బయటపడతాయి రక్తలేమితో పాటు జీర్ణశక్తి తగ్గిపోతుంది విపరీతమైన అలసట ఉంటుంది లివర్ ప్లీహం పెరిగిపోతుంది పొట్ట లావెక్కుతుంది ఎముకల లోపాలు మరింత ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎముకల ఆకారం మారిపోయిన విషయం ముఖంలో స్పష్టంగా తెలుస్తుంది శరీరంలో ఐరన్ ఎక్కువగా పోగుపడిపోతుంటుంది ఈ వ్యాధి చాలా సార్లు రొటీన్ బ్లడ్ చెక్ ఫ్లో బయటపడుతుంది కొన్నిసార్లు సన్నిహిత బంధువుల్లో తలసీమియా ఉన్నప్పుడు రక్తలేమితో బాధపడుతున్న వారు త్వరగా మేలుకుంటారు అనుమానం ఉన్నప్పుడు తలసీమియా నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయించి వ్యాధిని త్వరగా గుర్తించి చికిత్స మొదలు పెడితే బిడ్డ ప్రాణాల్ని కాపాడుకోవచ్చు 
సింపుల్ బ్లడ్ టెస్ట్ ద్వారా వీళ్ళకి ఈ వ్యాధి ఉందనేది కన్ఫర్మ్ అవ్వచ్చు ఒకసారి ఈ వ్యాధిని కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత కంపల్సరీగా ఈ బేబీస్ కానీ చిల్డ్రన్ కానీ వాళ్ళు నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేయాలంటే ప్రతి మూడు వారాలకి ఒకసారి ప్యాక్సెల్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ చేయవలసి ఉంటుంది ఈ ప్యాక్సెల్స్ కూడా ప్రత్యేకమైంది సెలైన్ వాష్ అనే పద్ధతి ద్వారా ప్యూర్ సెల్స్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది అన్నమాట ఇలా ప్రతి మూడు వారాలకి ప్యాక్సెల్స్ ఇస్తూ హీమోగ్లోబిన్ నైన్ టు టెన్ గ్రామ్స్ కనుక మెయింటైన్ చేయగలిగితే వీళ్ళు నార్మల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది ప్రతి సిక్స్ మంత్స్కి వన్ ఇయర్కి ప్రాపర్గా వీళ్ళని ఎసెస్ చేసి ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ రెగ్యులర్గా ఇవ్వటం వలన వీళ్ళకి ఐరన్ అపరిమితంగా బ్లడ్లో కానీ ఆర్గాన్స్లో పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకని ఈ టెన్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్స్ అయిన తర్వాత వీళ్ళ సీరం ఫెరిటిన్ అసెస్మెంట్ చేసి వీళ్ళకి ఐరన్ క్లేటర్స్ అనే మెడిసిన్ కూడా రెగ్యులర్గా ఇస్తూ ఉంటారు ఈ తాలాసీమియా మనం డెఫినెట్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అంటే బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటారు ఏదైతే ఈ ఫ్యామిలీస్లో ఈ వ్యాధిని పడిన పేషెంట్ యొక్క బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ నేను ఈ పేషెంట్ హెచ్ఎల్ఏ కనుక మ్యాచ్ అయినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క మ్యారో తీసి స్పెషల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో కనుక ఇన్ఫ్యూజ్ చేస్తే వాళ్ళు నార్మల్గా ఈ బ్లడ్ సెల్ లైఫ్ యాక్టివిటీ ఉండటానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది తలసీమియా వ్యాధిపై పోరాటంలో తల్లిదండ్రుల పాత్ర చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది జీవితం నిరంతర పోరాటమే అయినా ఆశతోనే ముందుకు సాగాలనే విషయాన్ని పిల్లలకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి రక్తం మందులు అందుతున్నంత కాలం వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నంత కాలం తాము ఆరోగ్యంగా ఉంటామనే నమ్మకంతో వీరు ముందుకు సాగాల్సిందే తలసీమియా వ్యాధిని నివారించాలంటే ముఖ్యంగా మేనరికపు వివాహాలకు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది